ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தெர்மோடோனிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து என்ட்ரப்பி அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்ட்ரப்பி இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இன் தெர்மோடோனிக்ஸ் அண்ட் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரப்பி அண்ட் ஸ்பான்டேனிட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் ஸ்பான்டேனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸில் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸில் என்ட்ரப்பி இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் அதை பற்றி எல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் தெர்மோடனமிக்ஸில் என்ட்ரோப்பின்ற டேர்ம் திடீர்னு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணமே ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸில் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் எனர்ஜி கேன் நெய்த பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்ட் பட் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் எனர்ஜியை உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஆனால் ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு மாற்ற முடியும் அப்படின்னு தான் படிக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் இந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் முக்கியமாக ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் எந்த டைரக்ஷனில் அதாவது எங்கேருந்து எங்கே போகுது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லலை நிறைய நேச்சுரல் ப்ராசஸஸ் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் ஸ்பான்டேனியஸாக அதாவது தானாக நடக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தானாக நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் தான் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை ஃபர்ஸ்ட் லா கொடுக்கவே இல்லை அதனால வந்தது தான் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் அப்ப செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் மெயினா எதை போக்கஸ் பண்ணுதுன்னா இந்த ஹீட் ஃபுளோவோட டைரக்ஷனை சொல்றது தான் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் அப்ப அதுக்காக முதல்ல சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க ஸோ அவங்க வந்து என்தால்பியை வச்சு ஏதாவது சொல்ல முடியுமான்னு பாக்குறாங்க வாட் இஸ் மென் பை என்தல்பி ஒரு ரியாக்ஷனோட ஹீட் ஹீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஆர் என்தல்பி சேஞ்ச் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆர் ஹீட் சேஞ்ச் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இப்ப நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் ஸ்பான்டேனியஸா நடக்குது இப்ப ஸ்பான்டேனியஸா நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸே நம்ம எடுத்துப்போம் அதோட ஹீட் சேஞ்ச் அதாவது என்தல்பி சேஞ்ச் பாக்குறப்ப சில ரியாக்ஷன்ஸ்ல பாசிட்டிவா இருக்கு சில ரியாக்ஷன்ஸ்ல நெகட்டிவா இருக்கு பாசிட்டிவா இருந்தா என்ன அர்த்தம் அது வந்து என்டோதர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்ட் நெகட்டிவா இருக்குன்னா அது எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்ப ஹீட் இஸ் இவால்வ் இன் தோஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் அது எண்டோதர்மிக்கா இருக்கலாம் எக்ஸோதர்மிக்கா இருக்கலாம் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஸ்பான்டேனிட்டி ஹியர் அப்ப ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ என்தால்பி வச்சு சொல்ல முடியுமான்னு பார்த்தா எண்டோதர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸும் ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கு எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸும் ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கு அப்ப என்தால்பிய வச்சுட்டு நம்மளால ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது அதாவது டைரக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஃபுளோவை நம்ம சொல்றதுக்கு சான்சஸ் இல்லை அதனால வந்த அடுத்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் தான் என்ட்ரோபி அப்ப என்ட்ரோபின்னா என்ன அப்படின்னா என்ட்ரோபின்னா சிம்பிளா சொல்லலாம் கண்ண அப்படின்னு ரேண்டமா கேஆர்டிக்கா ஒரு ஒழுங்கில்லாம இருக்கிறத தான் டிசார்டரை தான் நம்ம என்ட்ரோபின்னு சொல்றோம் ஸோ என்ட்ரோபி இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் டிசார்டர் ஓகே ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு லைவ்லி லைவ்லி எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ தியேட்டரில் போய் நம்ம படம் பார்க்குறோம் படம் முடியுது எண்டு போடுறாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக யாரும் நம்மளை வெளியில் எழுந்துப்போம்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ ஆஸ் சூன் எஸ் த ஃபில்ம் ஏன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்துடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வெளியில் வர்றப்ப ஒரு டிசார்டர் தானே இருக்குது ஒழுங்கற்ற தன்மை இருக்குல்ல அதுதான் என்ட்ரோபி அது என்ன ஆகுது தானாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகுது எங்கே ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸில் ஈவன் இப்படி கூட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போ ஸ்கூல் பெல் அடிக்குது ஸ்கூலில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க எந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸும் கிடையாது எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது டெய்லி ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு ஷார்ப்பாக ஸ்கூல் முடியுதுன்னா பெல் அடித்த உடனே டீச்சர்ஸும் கிளாஸஸை விட்டு போயிடுவாங்க ஸ்கூலில் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிற சில்ட்ரனும் என்ன பண்ணிவிடுவோம் கடகடகடன்னு வெளியில் வந்துடுவோம் அப்போ ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர சத்தமாக இருக்கும் பிள்ளைங்கள்லாம் கண்ணா அப்படின்னு ஓடிட்டுருப்பாங்க ஸோ அதை தான் நான் என்ட்ரப்பின்னு சொல்கிறேன் இந்த என்ட்ரப்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கிற ஸ்கூல் பெல் அடித்தவுனே சில்ட்ரன் வெளியில் போகிற ஒரு இன்சிடெண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸில் என்ட்ரப்பி எப்போவுமே இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் 
இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஐஸ் ஐஸில் வந்து ஹெச்டூஓ மாலிக்யூல்ஸ் அந்த ஐஸோட கிறிஸ்டல் லேட்டஸில் ஹெச்டூஓ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகுது மெல்ட் ஆகிறப்ப லிக்விட் ஆகுது அப்போது அந்த கிறிஸ்டல் லேட்டஸில் இருக்கிற ஹெச்டூஓ மாலிக்யூல்ஸ்லாம் அதிலேருந்து விட்டு வருது அப்போ லிக்விட் ஆகிறப்ப தே ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் கம்பேர்டு டு த சாலிட் ஸ்டேட் மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸில் ஹெச்டூஓ மாலிக்யூல்ஸோட அந்த என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே இன்னும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கண்டெய்னர் நம்ம எடுத்துப்போம் இப்படி ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது இந்த கண்டெய்னரோட நடுவில் ஒரு செப்பரேட்டர் இருக்குது செப்பரேட்டர்னால் நம்ம அதை எடுக்கணும்னா எடுத்துடலாம் ரைட் இதுதான் செப்பரேட்டர் ஸோ ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரிக்குது இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் ஏ இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் பி இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் கேஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் கேஸ் இருக்குது வேறு கேஸ் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த செப்பரேட்டரை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஓகே ரிமூவ் பண்ண அடுத்த செகண்ட் என்ன ஆகும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரீயாக டிஃப்யூஸ் ஆகும் ஸோ தேட் இங்கே இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் இங்கே போகும் இங்கே இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் இங்கே வரும் இல்லையா அப்போ இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் பார்க்குறப்ப கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்யூ டிஃப்யூஸ் ஆகி கலந்துருக்கும் ஸோ இந்த செப்பரேட்டரை எடுத்த உடனே இது கலக்குது இல்லையா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ட்ரப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் ஆன் தேர் ஓன் ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் என்ட்ரப்பின்னு சொல்கிறோம் இந்த என்ட்ரப்பியை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் ஒரு சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சிஸ்டம்க்கு நீங்கள் ஹீட் எனர்ஜியை கொடுக்குறீங்க அப்போ ஆல்ரெடி மாலிக்யூல்ஸ் மூமெண்ட்டில் தான் இருக்குது பட் வென் யூ ப்ரொவைட் ஹீட் எனர்ஜி அந்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இன்னும் எனர்ஜி கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் அது வந்து என்ன ஆகும் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் தட் இஸ் தேர் கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் அப்போ ரேண்டம் மோஷனில் இருக்கும் தேர் ஃபோர் த டிஸ்ஆர்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்ட்ரப்பி இன்க்ரீசஸ் ஆனால் இந்த என்ட்ரப்பி சேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்கும் எப்படின்னு பாருங்கள் சப்போஸ் இது ஒரு கண்டெய்னர் இங்கே கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது இன்னொரு கண்டெய்னர் இருக்குது இங்கேயும் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இது வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குது இது வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட் இப்போ இந்த சிஸ்டம்க்கும் ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் இந்த சிஸ்டம்க்கும் ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் இப்போ ஹீட் எனர்ஜி இங்கே கொடுத்த உடனே லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஹீட் எனர்ஜியை கொடுத்த உடனே அதோட என்ட்ரப்பி கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்ட்ரப்பி இன்க்ரீசஸ் இப்போ இது ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கு ஆல்ரெடி அங்கே என்ட்ரப்பி அதிகமாக தான் இருக்கு ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற இந்த சிஸ்டம்க்கு ஹீட் எனர்ஜி ஆட் பண்ணுறப்ப ஆல்ரெடி அங்கே என்ட்ரப்பி அதிகமாக தான் இருக்குது பிகாஸ் அந்த சிஸ்டமே ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஹீட் எனர்ஜி ஆட் பண்ணுறப்ப அங்கே ரொம்ப பெரிய அளவில் என்ட்ரப்பி இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறது கிடையாது பிகாஸ் த சிஸ்டம் இஸ் ஆல்ரெடி அட் ஹை டெம்பரேச்சர் அதனால் இதிலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா திஸ் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் ஸோ ஹீட் எனர்ஜி இந்த சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பி வித் டெம்பரேச்சர் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப டெம்பரேச்சருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது ஸோ இதை கம்பைன் பண்ணி நம்ம இந்த சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பிக்கான எக்ஸ்பிரஷனை எழுதிடலாம் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பியை நீங்கள் டெல்டா எஸ்னு சொல்லலாம் ஆர் டிஎஸ்னு சொல்லலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் ஹீட் ரிவர்சிபிள் ஓகே பை டெம்பரேச்சர் அதே மாதிரி இங்கே டிஎஸ்னு போட்டிங்கன்னா DQ reversible by temperature. Okay? Sometimes delta S is equal to Q reversible. In that time, we need to mean what we need to mean. Q is the heat involved in that particular reversible process. Now, this entropy change is one reversible process, one irreversible process. In this entropy change, one reversible process, one irreversible process. How can we do this? How can we do this? How can we do this? முதல்ல ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா இப்போ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னா என்னது ஒரு ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஒரு ஒரு சேஞ்ச் கன்வர்ஷன் நடந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்லேயும் அது பாசிபிளாக இருக்கணும் இப்போ ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப 
ரியாக்டன்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்கும் திரும்ப ப்ராடக்ட்ஸோட ரியாக்டன்ஸை கொடுக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னா அது ஃபிசிக்கல் சேஞ்சில் ஒரு கன்வர்ஷன் ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது அது மாறின சேஞ்சு திரும்ப ஒரிஜினல் ஸ்டேட்க்கு வர முடியலன்னா அதுதான் இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ரியாக்ஷனாக இருந்தால் ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் திரும்ப ரியாக்டன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகாது இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அது பாட்டுன்னு கண்டினியூ ஆகிட்டு நடந்துகிட்டே போகும் இல்லையா திரும்ப ஒரிஜினல் ஸ்டேட்க்கு அதாவது திரும்ப ரியாக்டன்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்போ என்ட்ரோப்பியை பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோப்பி நான் எஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதை சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் என்ட்ரோப்பி இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் கேபிட்டல் எஸ் ஓகே அதனால தான் இங்கே டெல்டா எஸ் டிஎஸ் அதெல்லாம் போட்டோம் கியூ வந்து ஹீட்டை டினோட் பண்ணும் டி வந்து டெம்பரேச்சரை டினோட் பண்ணும் ரைட் இப்போ இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸில் இந்த என்ட்ரோப்பி சேஞ்ச் இருக்குல்ல அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் தேர் ஃபோர் இட் வில் பி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஆல்வேஸ் இன் அன் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்போ இந்த சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எதனால் வந்துச்சுன்னா என்ட்ரோப்பி சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பி ஆஃப் த சிஸ்டத்தையும் ப்ளஸ் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பி ஆஃப் த சரௌண்டிங்கும் சேர்ந்தது டெல்டா எஸ் டோட்டல் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பி ஆஃப் த டோட்டல் ஸோ இது ரெண்டுத்தோட அடிஷன் வந்து ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இது இது ரெண்டுமே இது ரெண்டுத்தோட என்ட்ரப்பியை விட டோட்டல் என்ட்ரப்பி அதிகமாக இருக்கும் அதாவது சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் வில் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் இங்கே வந்து நம்ம கிரேட்டர் தேன்க்கு பதிலாக இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்லலாம் பிகாஸ் டெல்டா எஸ் சிஸ்டத்தையும் டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங்கையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் டெல்டா எஸ் டோட்டல் இந்த டெல்டா எஸ் டோட்டல் தான் வில் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எங்கன்னா ஒரு இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸில் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்ட்ரப்பி கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் என்ட்ரப்பி கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங் இப்போ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்றப்ப ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து திரும்ப ரியாக்டண்ட்டாக ஆகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் ஆர் ஒரு கன்வர்ஷன் நடக்குது திரும்ப மாறுது அதை தான் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே உங்களே சொல்லலாம் நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிறீங்க வீட்டுக்கு போவீங்க திரும்ப அடுத்த நாள் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்துடுவீங்க திரும்ப வீட்டுக்கு போவீங்க அடுத்த நாள் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்துடுவீங்க ஸோ இதெல்லாம் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஸ்கூலை விட்டு வெளியில் போகிறப்ப என்ன ஆகும் அது சரௌண்டிங் ஆகிடுது சிஸ்டமை வந்து ஸ்கூல்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஸ்கூலுக்கு உள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிறப்ப அதோட என்ட்ரப்பி சேஞ்ச் தான் டெல்டா எஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் வெளியில் நீங்கள் ஸ்கூலை விட்டு போகிறத வந்து டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங்ஸ்ன்னு வச்சிடலாம் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இது பேலன்ஸ்டாக ஆகிடும் ஸோ டோட்டல்னு பார்க்குறப்ப இங்கே எப்படி இருக்கிறீங்களோ ஸ்கூலில் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வீட்டில் அதாவது சரௌண்டிங்கில் இருப்பீங்க ஸோ டெல்டா எஸ் சிஸ்டம் வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங்ஸ் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்ப டெல்டா எஸ் டோட்டல் கிடைக்கும் அப்போ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இங்கே டெல்டா எஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது டெல்டா எஸ் டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எஸ் சிஸ்டம் ப்ளஸ் டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங் இல்லையா இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னா டெல்டா எஸ் சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங் ஆர் டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா எஸ் சிஸ்டம் எப்படி வேணா சொல்லலாம் ஒரு ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸில் ஈக்லிபிரியமில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா எஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆனால் ஒரு இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸில் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பி அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ தேட் அங்கே டெல்டா எஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சாலிடில் லிக்விடில் கேஸில் என்ட்ரப்பி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதல்ல சாலிட் எடுத்துப்போம் சாலிட் அப்படின்றப்ப ஒரு கிறிஸ்டலைன் சாலிடே கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த சாலிட்ல இருக்கிற கான்ஸ்டிடியூன் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் ரிஜிடாக இருக்கும் அண்ட் தே வில் பி இன் அன் ஆர்டர்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் அதனால் என்ட்ரப்பி என்ட்ரப்பினானே என்னது மெஷர் ஆஃப் டிசார்டர் அப்போ அது மூவ்மெண்ட்டில் இருக்கணும் சாலிட்ல அந்த மாதிரி ஒரு பாசிபிலிட்டி இல்லாததுனால ஒரு சாலிட்ல என்ட்ரப்பி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்கில் நம்ம ஒரு சாலிட் எடுத்திருக்கோம் அந்த சாலிட் பாருங்கள் ஒரு ஆர்கனைஸ்டு மேனரில் அந்த கான்ஸ்டியன் பார்ட்டிகல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கிறதுனால தே ஆர் லெஸ் ஃப்ரீ டு மூவ் தேர் ஃபோர் என்ட்ரப்பி இஸ் வெரி வெரி லெஸ் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் வி ஹாவ் டேக்கன் அ லிக்விட் இன் திஸ் கண்டெய்னர் ஸோ லிக்விடாக இருக்கிறப்ப இந்த மாலிக்யூல்ஸ
நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கண்டெய்னர்ல பாருங்க இதுல கேஷியஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு பட் இந்த ரெண்டுத்தையுமே கம்பேர் பண்றப்ப கேஷியஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் வெரி ஃப்ரீ டு மூவ் அபவுட் அப்ப அங்க என்ட்ரப்பு எப்படி இருக்கும் நேச்சுரலா அதிகமா தான் இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்றப்ப ஸோ மூணு பேரையும் கம்பேர் பண்றப்ப என்ட்ரப்பி என்ட்ரப்பி வில் பி மோர் ஹையர் இன் கே கேஷியஸ் சிஸ்டம் தேன் த லிக்விட் சிஸ்டம் விச் இன் டேர்ன் கிரேட்டர் தேன் த சாலிட் சிஸ்டம் இப்ப ஒரு கன்வர்ஷன் நடக்குது அதாவது சாலிடு சாலிட் வந்து லிக்விடா மாறுது எப்ப ஹீட் பண்றப்ப அதே மாதிரி லிக்விட் என்னவாகும் கேஸ் ஆகும் ஒரு சாலிடும் கேஸா ஆகலாம் இப்ப என்ட்ரப்பி என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க சாலிட் வந்து லிக்விடா ஆகிறப்ப என்ட்ரப்பி இன்க்ரீசஸ் அதே மாதிரி லிக்விட் கேஸ் ஆகிறப்ப என்ட்ரப்பி இன்க்ரீசஸ் அதாவது சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பி டெல்டா எஸ் will be greater than 0 adhe mari ingeyum delta s will be greater than 0 for in the forward conversions ku adhe mari the solid sublimation la solid gas agum angeyum entropy increases therefore delta s will be greater than 0 apdi reverse la parunga gas vandu liquid avudhu appo entropy enna agum koraiyum appo delta s enna agum will be lesser than 0 liquid vandu solid agudhu appoyum Entropy increases, அப்போ change in entropy will be lesser than zero. So that's all about entropy. Entropy யோட SI unit என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் ப கெல்வின் என்ட்ரப்பி இஸ் அன் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னது இட் டிபெண்ட் அப்போன் த இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் த அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் ப்ரெசன்ட் இல்லையா எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த என்ட்ரப்பி ரிலேட்டட் டெஃபினிஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது அதையும் செகண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேரியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தோமோடனமிக்ஸையும் டிஸ்கஸ்